alcanzar la cima del punto más alto del occidente de México, el majestuoso nevado de Colima, un antiguo macizo volcánico ubicado en Jalisco, desde donde se puede apreciar el volcán de fuego de Colima, el más peligroso de todo el país. Conocimos de cerca la labor de este sobresaliente parque nacional en el que nos maravillamos con su biodiversidad y estado de conservación. Salimos de Ciudad Guzmán, situada a solo 1.535 metros sobre el nivel del mar. Una diferencia abrumadora con los más de 4.000 metros de la cima del Nevado de Colima. Estamos ingresando al, al Parque Nacional Nevado de Colima por el único acceso oficial que es conocido como Brecha Milanés. Es un camino de 17 kilómetros de terracería. En la parte baja del, del Nevado de Colima, aproximadamente tiene 10 años que se han establecido pues, plantillos y, y huertas de aguacate. Hay una alteración del equilibrio biológico, ya que se pues, están acabando especies nativas de esta zona baja. Sin embargo, las partes altas del volcán es un área natural protegida. Antes de llegar a la entrada del Parque Nacional, tuvimos un sublime encuentro con un venado cola blanca y a lo lejos podíamos ver la cumbre. Al llegar tuvimos una caminata por el bosque de niebla con el director del parque. Aquí se encuentra el bosque mesófilo. El bosque mesófilo es el bosque de nubes. Es como una especie de selva fría que combina las hojas anchas de la selva con los pinos. Este es uno de los ecosistemas con más biodiversidad porque en cada metro cuadrado hay más vida y es uno de los que corren mayor peligro de extinción. El bosque mesófilo es un bosque con características de cañadas de la montaña, son islas en el cielo y ese bosque mesófilo está en el mismo renglón de la ley junto con los manglares que dice que esos bosques están prohibidos para aprovecharse. Porque están en peligro. Porque están amenazados, Ajá. el peligro de extinción. Nosotros en una lucha de conocimiento científica, social, del patronato, de la ciencia, del gobierno del estado de Jalisco, logramos en el 2009 declarar estos cuatro polígonos de bosque mesófilo del Nevado de Colina como la primera área natural protegida del estado. Entonces es un parque estatal con categoría de protección. Ajá, Hoy el, ah. el Nevado de Colima con estos bosques mesófilos está plenamente reconocido por su valor y ya no dan permisos okay. de tal. Este parque nacional es esencial para la biodiversidad de México porque existe una especie de oyamel endémico que solo está en este lugar del mundo. Justamente atrás de nosotros hay un ejemplar de Avies colimensis es una especie endémica del Nevado de Colima, que tiene aproximadamente cinco siglos. Es una especie única, muy bonita, y gracias a él, eh, toda la cuenca que está hacia abajo se ha proliferado de avis colimensis, un árbol de lento crecimiento, pero de larga vida. Muy difícil de reproducir, y gracias a los científicos del Parque Nacional Nevado de Colima y al director del parque, se ha logrado reproducir esa especie aquí mismo. Es necesario que la semilla germinada de este árbol esté cerca del papá de la misma especie, quien lo está protegiendo de los rayos del sol y a la vez le envía alimento a, a los árboles que están creciendo a través del aire y a través de las conexiones en las raíces. ¿Cómo descubrieron que era única en el mundo? Gracias a, a investigaciones y apoyo de científicos alemanes se logró establecer que esta especie no estaba registrada. En esta parte le cayó un rayo al, al árbol y sobrevivió. El avis colimensis es el tesoro de esta reserva natural. El parque nacional es un, es un parque tipo encrucijada. Es lleno de barrancas porque es un volcán antiguo. Lamentablemente más abajo estaba lo que era el bosque de pino encino, ya lo desaparecieron. Sí. Todas las actividades agropecuarias sí. ya lo desaparecieron. Sí. Ya está lleno de aguacate. ¿Qué se puede hacer con los aguacateros? Nuestra propuesta es una hectárea de aguacate, una hectárea de, de bosque y una sí. hectárea de biodiversidad. Okay. Un equilibrio, un balance. Ah. Hoy se sabe que las, que las abejas que polinizan los, los huertos de aguacate Necesitan del polen de los pinos uh -huh. para su sistema inmune. 
Entonces cada vez más productores están teniendo conocimiento del, del valor de los polinizadores que dependen del bosque. El recorrer estos senderos con un biólogo nos conectaba con un bosque vivo. El hecho que, que nos hayan dicho que todos los bosques tienen que ser verdes y alineaditos, eso no son bosques. Esos son monocultivos. Este es un bosque. Como ven, árboles mueren, árboles viven. Y es el único que queda en México. Con árboles vivos. Con árboles vivos. Y muertos. No están muertos. No se han ido. En su largo proceso de descomposición de décadas, dan vida y soporte a una gran cantidad de seres vivos del bosque. Como aves. Tenemos 26 especies de aves, búhos, que necesitan de los árboles muertos para hacer sus nidos. Esto es un bosque. Y ya no hay en México esos ejemplos. Van a las demás áreas alpinas y no ven un árbol muerto. Ven todo verde. Pero no encuentran un carpintero, no encuentran un búho, porque ya destruyeron su hábitat. Otros parques nacionales retiran a los árboles muertos para aprovechar su madera. Mientras aquí, el respetar la autonomía del bosque ha permitido que existan colibríes que migran desde Canadá. El colibrí es un ave de las Américas, no existe en, en Europa. Este bosque sano es el hogar de una saludable población de pumas. Eh, cámaras trampas salen, salen seguido. Están muy bonitos, están, en realidad están bellos. Están muy chonchos, muy bien alimentaditos. También las cámaras trampas captaron la presencia de un jaguar. Lamentablemente nos enteramos hace poco que lo mataron al jaguar en la parte del mesófilo de, del volcán de fuego. Un ganadero de ahí lo, lo mató. La sociedad necesita seguir apoyando la defensa de esta área natural. Ya han dado grandes pasos creando un patronato que administra el parque. Esto es lo que pasa cuando la sociedad civil se involucra en el cuidado de la naturaleza. Han logrado restaurar todo esto y convertirlo en el Centro Cultural para la Naturaleza o Yamel. Aquí se pueden venir a quedar los estudiantes, los que quieren pasar un rato en la naturaleza, visitantes, turistas, montañistas. Aquí pasaríamos la noche acompañados del sonido de la leña en la chimenea. Al día siguiente estábamos aclimatados para el ascenso. Son las 7 y media de la mañana y ya vamos a empezar el ascenso al Nevado de Colima, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Cuéntanos un poco más de las características de este terreno. Estamos tomando un sendero que nos lleva a Puerto Colimotes. Es un sendero muy bonito, es un sendero poco utilizado, donde podemos disfrutar la vasta vegetación alpina y vamos a ver cómo gradualmente esa vegetación va reduciendo ya que vamos a llegar a, a una primer parada de 4.000 metros sobre el nivel del mar, vamos a poder apreciar el volcán de fuego de Colima. Entonces debemos de considerar eh, los vientos, tormentas, tormentas eléctricas, caídas de nieve y en este caso también erupciones volcánicas. Y sufrimos resbalones, sufrimos caídas y parte de lo importante que debemos de proteger a esta altitud es nuestra cabeza, ya que un golpe en una mala caída puede ser hasta mortal y llevamos pues guantes eh, doble capa botas de montaña tú cómo te sientes Jim bien no hace tanto frío lo estamos subiendo en enero así que la temperatura está cerca de los 0 grados pero bueno el, el británico está preparado para, para ese clima íbamos en las mejores manos Manuel nuestro guía local había subido unas 400 veces el nevado Aquí ya está la transición entre bosque mesófilo y, y bosque de, de altura, bosque de pino. Encontramos algunos oyameles, pinos harvegui, encontramos plantas como por ejemplo cardosanto, hay lupinos. Y conforme vamos subiendo, la vegetación pues se va escaseando. Estas plantas y sus flores están adaptadas a los fríos inviernos. Aquí tenemos una piña de oyamel que tiene, híjole, un centenar de, de semillas y que necesita calor para que se abra y tener más probabilidades que, que nuevos oyameles puedan germinar. 
y a la vez pues esto es alimento de, de las ardillas y a veces al caer del árbol se parten y miren aquí están, su... esta es una semilla y caen y esta colita genera como una elipse sí. y el viento se las lleva a otros lugares ese aceitito pues huele a madera huele muy rico Es importante protegernos del sol porque estamos a, a mayor altura y los rayos de sol tienen más poder, ¿no? Y bueno, haciendo eso, evitamos que nuestra piel se envejece. Seguimos caminando hasta encontrarnos con el cementerio de los bosques. Nos encontramos aquí en una zona donde hay gran cantidad de árboles muertos, árboles viejos, su materia sigue descomponiéndose, sigue cayendo al suelo, sigue nutriendo al suelo y está propiciando mejores condiciones de vida para los nuevos árboles. No es como en las películas, que un bosque debe ser todo verde, eh, lleno de árboles. No, un verdadero bosque y en especial un bosque salvaje tiene estos contrastes, estos matices. Entre más salvaje un bosque, tiene ma mayor valor natural. El comienzo siempre es lo más difícil porque tu cuerpo se adapta a la temperatura del exterior. Estamos a 0 grados centígrados. Además, a más de 3.500 metros de altura, entonces sentimos el cansancio en cada paso. Pero cuando ves este bosque te tranquiliza y te sientes cercano a la naturaleza. Es una distancia aproximada de 6 kilómetros debido al desnivel del terreno y a que conforme vamos subiendo hay menos oxígeno, pues se dificulta más el, el caminar. Es comparada con una caminata en la ciudad como si camináramos el triple. Cada media hora dar por lo menos un trago de agua, aunque no sintamos sed. ¿Y qué hacemos cuando empiezas a tener sensaciones como mareo, algunas veces hasta vómito y dolor de cabeza? El mal de altura o mal de montaña, los síntomas se quitan conforme vayamos descendiendo. No hay pues ninguna pastilla milagrosa que haga que estos síntomas desaparezcan. En México tenemos la ventaja de tener muchas, muchos volcanes además de 4.000 metros. El Nevado de Colima es uno de ellos. Tenemos el Nevado de Toluca, el volcán Estacigua, Pico de Rizaba. Gracias al eje neovolcánico transversal que empieza desde la costa de Veracruz y atraviesa todo el centro de México y termina acá en el occidente. Conforme avanzamos, nos sorprende aprender sobre las prácticas de conservación de los guardabosques. Las normas mexicanas forestales mencionan que si un árbol se murió por alguna causa, como por ejemplo la plaga, debe ser cortado y esa madera sustraída. Pero en el Parque Nacional Nevado de Colima, la sociedad civil... Y, y servidores públicos que tienen una visión por la conservación real, estamos haciendo que esos árboles muertos que fueron derribados y trozados, que su madera se quede aquí. Y un ejemplo que podemos ver es en esta zona que hay escurrimientos de agua, esa madera que está ahí en el piso tirada, que no fue sustraída, que no se convirtió en una mesa o en una silla, está reteniendo la erosión y si ven en las orillas se está revegetando va a llegar un momento en que esa arena va a quedar cubierta de maleza uh -huh. puede llegar un huracán categoría 5 pero esa vegetación va a retener el suelo va a captar el agua y la va a mandar al subsuelo pues vamos a estar felices de que no hubo un desastre natural entonces la madera de los árboles muertos se queda en el parque nacional Las vistas son muy bonitas. Este volcán tiene una forma muy cónica. Puedes ver todo el pico. Entonces es un, es un volcán muy pintoresco, digamos. Al pico también se le conoce como Picacho. 
y ese es nuestro objetivo. Esta zona tiene una historia de varias décadas. Hace 60 años esta zona fue deforestada. Uh -huh. eh, hubo una empresa que se llama Tenquique. Actualmente reciclan papel, pero en sus inicios eh, de la celulosa de la madera hacían papel. Hace unas décadas este era el hogar del ahora extinto pájaro carpintero imperial que era nativo de los bosques mexicanos y llegó a ser el carpintero más grande del mundo. Por la destrucción de su hábitat ha desaparecido. Tras ser declarado parque nacional, el nevado de Colima está siendo reforestado. Vean los árboles bebés y cómo en un cementerio de, de pinos ellos crecen. Y cuando practicas senderismo hay que tener cuidado con ellos. Cuando es pequeño parece un arbusto. Entonces lo, lo que podemos hacer nosotros ahorita es hacer como un señalamiento alrededor para que la gente ubique sí. que eso no lo debemos de pisar. Para no pisar esos pinos bebés es importante seguir el sendero. No todo es deforestación. Más adelante encontramos unas manchas de pinos en buen estado. Todos los que están aquí son pinos jarbegui, que es pino de alta montaña. Llegan a medir más de 15 metros y su vida promedio es entre 150 y 200 años. Wow, y aguanta el frío. Y aguanta el frío. Tienen una sustancia en las hojas que el árbol puede estar congelado, cubierto de nieve, pero las hojas no se queman con el hielo. Entonces este es el pino de las alturas. Mm. En México y en Centroamérica es muy característico arriba de los 3.000 metros. Seguimos subiendo hasta la Cueva del Diablo. Después de pasar el cementerio de los bosques, ya llegamos a este socavón guía. ¿Qué es exactamente? Nos encontramos en un vestigio de un flujo de lava cuando el nevado de Colima pues fue activo fue un flujo de lava lento y tuvo un enfriamiento lento a la vez esa misma condición generó este tipo de roca que es una roca pues muy dura conocida como piedra laja se generó este socavón he visto fotografías de los años 40 eh, de personas haciendo rapel en esta zona y, y es comúnmente conocida como la cueva del diablo lo que yo he entendido de estas formaciones rocosas es que son similares a las prismas basálticas. Definitivamente esta parte está más pesada porque hay mucho más pendiente. Entonces hay que ir muy concentrados para no caer. Además hay mucha arena que está muy suelta. Fue inevitable que la arena se metiera en nuestros zapatos. ¿Y qué son estas antenas? Bueno, esas antenas son los vestigios de una televisora de hace 30, ¿Ah, sí? 40 años que llegaba la señal de la Ciudad de México y de aquí se repetía la señal a Colima, Manzanillo y Guadalajara. Wow. Posteriormente, en los años 90, quedó abandonado el edificio y Protección Civil del Estado de Jalisco lo tomó y se convirtió en un observatorio vulcanológico. Actualmente tiene equipos digitales que monitorean día y noche el volcán de fuego de Colima. Aquí ya casi a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, la vegetación se está haciendo más escasa. Es lo que podemos ver. Y quedan muy pocos pinos y son más enanos. Ya es una vegetación de alta montaña y hay pequeñas plantas, uno que otro sacatonal alpino. En este caso, este arbusto se llama junípero. Crece a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y su estrategia de sobrevivencia es expanderse hacia los lados. La raíz, yo he visto algunas de más de 5 hasta 10 metros. Mira, ahora muy rico. Si volteamos para allá, ya no hay nada. El viento está cada vez más fuerte. Es frío, frío, frío. Siento como me da sueño. Y eso por la altura. La altura te provoca que te sientas así somnoliento. Pero lo importante es mantener un paso constante.
como las tortugas, lentos pero seguros. Y de aquí a la cima estamos como a hora y media a un paso tranquilo para disfrutar el paisaje. Habíamos llegado al puerto Colimotes, una de las vistas más escénicas desde donde apreciamos otro volcán. Wow, vean eso, el volcán de fuego. Este volcán es el más peligroso de todo México. Está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Hay mucho viento. El parque nacional se localiza en los límites de los estados de Colima y Jalisco. Ya nos falta medio kilómetro de caminata y son como 150 metros de desnivel. Nos encontramos solo a 5 kilómetros en línea recta del cráter activo del Volcán de Fuego. Una zona peligrosa porque en cualquier momento puede hacer erupción. Podemos sufrir las consecuencias de esa explosión, como la onda de calor y la caída de ceniza. Se acumulan gases dentro de, de, de la chimenea y, y al momento de estar en contacto con el aire generan las, las explosiones y que suelen estar acompañadas de material incandescente. En caso de, de percibir que el volcán está haciendo erupción, de manera inmediata tenemos que evacuar la zona por el sendero por el cual venimos. Tenemos que hacerlo con calma y seguridad. Tenemos que subir esa, esas piedras, hay muchas sueltas, entonces es bueno guardar distancia. Pues el tramo que acabamos de, de subir ahorita, que son aproximadamente 150 metros, es de lo más inclinado y terreno suelto. El resto del camino hacia la cima del Nevado Colima vamos a tener muro hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del tramo. Entonces, si nos cae una piedra, lo que tenemos que hacer es gritar piedra o roca. En este caso, acercarnos al muro y ponernos más o menos en esta posición. Siempre también hay que ir con casco, porque aquí hay placas, por ejemplo, que nos dicen que aquí murió gente y aquí murió un hombre que amaba las cumbres. Entonces tenemos que respetar siempre la montaña, sobre todo si somos principiantes, ¿no? Y allá al fondo tenemos la reserva de la biosfera de Manatlán. Todo ese complejo montañoso. Se conecta. Se conecta. Nos ha tocado mucha, mucha suerte porque está muy despejado el volcán. Me gusta que en el Parque Nacional hay muchas indicaciones. Ahí está la cima, ya falta muy poco. Vean la roca volcánica, es, es negra. Imaginen cómo era antes el nevado de, de Colima, porque en la actualidad solamente vemos parte de la estructura volcánica, ya que fue erosionado por los glaciares de la edad de hielo, entonces perdió su forma. De 45 a 50 grados está pendiente, se ve increíble y en el fondo tenemos el volcán de fuego. aliento pero allá finalmente podemos encontrar la cumbre este complejo se llama el complejo volcánico de colima y comprende tres volcanes el volcán de fuego es uno de ellos el nevado de colima es otro y el tercero es el cántaro estamos a cinco minutos tengo que lograr este volcán es el más alto de todo el occidente mexicano cuando los cielos están despejados se puede ver el océano pacífico Así como las montañas de Michoacán. Con signos de cansancio hicimos el último esfuerzo para alcanzar la merecida cumbre. Y 
así llegamos a la cima del nevado de Colima, que también es llamado Zapotepec, que en náhuatl significa Cerro de Zapotes. Con sus más de 4.200 metros de altura, es la séptima montaña más alta de México. Desde aquí se podía apreciar Ciudad Guzmán. Tuvimos la oportunidad de registrar nuestro ascenso en el diario del volcán. Después pudimos desayunar en la cumbre. Disfrutando unas galletas de alto nivel. Y qué bueno es desayunar. Si queremos hacer algo así como subir un volcán a más de 4000 metros, tenemos que hacerlo con guías certificados. Y Manuel es uno de los 8 guías que existen en Ciudad Guzmán, así que estamos en las mejores manos. El dominio web que tengo se llama nevadoecolima.com.mx y, y los guías que estamos aquí nos estamos apoyando para ofrecer un servicio de seguridad al visitar al Nevado de Colima. Agradecido con la vida porque en esta cumbre, en lo más alto del occidente, en lo más alto de Jalisco, estoy celebrando mi cumpleaños número 28 hoy, 19 de enero. Y a seguir subiendo más montañas y a disfrutar la vida de una forma sana como esta, en contacto con la naturaleza. Nos despedimos de la cumbre y ahora sí, vamos al descenso. En nuestra bajada podemos apreciar todas las formaciones. Es importante taparnos la nariz o la boca porque en el descenso hay mucha arena. Aún no terminaba la odisea. Teníamos que llegar a salvo al campamento de La Joya para entrevistarnos con el director del Parque Nacional, quien nos mostraría por qué el Nevado de Colima es considerado el mejor parque nacional alpino del país. Lo primero que hicimos fue alimentarnos para recobrar fuerzas. En el Centro Cultural y Ambiental Oyamel podemos encontrar un lugar donde hospedarnos y también donde comer de una forma sana para tener la suficiente fuerza para el volcán. Estos son huevos al albañil, está delicioso. Después nos invitaron a conocer el tesoro hídrico del bosque. Vamos a ver el manantial de aquí. Tiene agua muy limpia que se puede tomar directo del manantial. Y estamos en el manantial. Un manantial que por décadas ha abastecido a las comunidades bajas del Nevado de Colima. Puede probar el agua del manantial de este hermoso volcán. Está fría. Mm. Sabe muy bien. Sabe natural y, y deliciosa. Esta agua es, es el agua que hemos estado tomando en nuestro café, en salsas, en aguas frescas. Mientras nos seguían mostrando las instalaciones, cada vez estaba más seguro de que este es el mejor parque nacional en México. Incluso tienen un centro de educación ambiental con un banco de semillas para el futuro. Pero el parque no siempre fue así. Cuando yo llego al Parque Nacional, pues encuentro el Parque Nacional en, en, en completo abandono y deterioro. Seis ganaderos posesionados en el territorio del Parque Nacional, como una propiedad federal. Seis ganaderos que tenían ya dividido el parque con cercas de alambres, ganaderas, lleno de vacas, eh, incendios. Logramos vencer a los ganaderos, como 1500 hectáreas que están ya en esta condición totalmente recuperadas. Hoy en día es el único Parque Nacional Alpino, libre de ganadería en todo México. ¿Y cómo lograron recuperar el bosque a través de la reforestación? Este es un vivero de alta tecnología. El sistema de viveros del Parque Nacional Nevado de Colima es único en México. Nuestros viveros están a nivel de tecnología de Alemania, Austria, Estados Unidos, Canadá. Los árboles deben de tener frío. Ajá. 
Esa es la epigenética. Deben de estar okay. en el sitio local, la temperatura local. O sea, no puedes llevar árboles de otros lugares. Y no, no, aquí. no, no. Ese es el modelo que tenemos muy exitoso, que nos lleva a una sobrevivencia de hasta el 100% de los árboles puestos en campo. Aquí se germinan en este cunero, uh -huh. le llamamos cunero. Este es el pino campeón en altitud a nivel mundial. Aquí en el Nevado de Colima lo tenemos hasta los 4100 metros de altitud. Hay pinos muy, muy campeones a ese rango de altitud. Los árboles lo están preparando desde pequeños para ir a luchar eh, por la supervivencia en la cima de este volcán. Esa es la epigenética. ¿Y estos cuántos, cuántos meses tienen? Estos árboles van a tener un año. Nosotros sacamos árboles de dos y tres años de edad. Estos pinos todavía van a pasar otro proceso de, de engorda, de endurecimiento, de aclimatación todavía a dos años y tres años. ¿Y eso ustedes lo siembran? Este año cumplimos 300 mil árboles plantados en el Parque Nacional en un periodo de 15 años. Donde tú miras que hay árboles juveniles, han salido de los viveros del Parque Nacional. La exitosa tasa de supervivencia de los pinos se debe a su aclimatación desde pequeños al ambiente extremo de la alta montaña. En los inviernos en el volcán suele nevar. Muy bonito. Este regalo que hoy recibimos aquí en el parque. Nieve de de veras. Nieve de de veras, José Villa. Aquí estamos, Manuel. Sí, 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 sí. Aquí disfrutando la nevada. ¿Qué? ¿Le caminamos poquito? Sí, vamos caminando un poquito. Todo lo que tiene que ver con la industria forestal hasta hoy en México, la mayor parte siempre ha sido de extracción de bosques nativos. Entonces esto debe de cambiar para dejar a la naturaleza en paz. Ya es tiempo de hacerlo. Como mexicanos tenemos la obligación de cuidar nuestros tesoros naturales. Que cada vez más ciudadanos se sumen al, tra al trabajo y la lucha por la naturaleza y la conservación de los indefensos, como yo así les llamo. Exacto, los indefensos, todos los seres vivos que viven en el Parque Nacional. Suscríbete para que sigamos alcanzando lo más alto de México.